你好吗？我是 Jasmine， 欢迎来到我的频道。那因为前几天呢，刚刚过完我的三十四岁生日，所以呢，今天想跟大家聊一聊关于年龄焦虑的问题。那到了我这个年纪呢，如果说我完全没有年龄焦虑，那绝对是自欺欺人。记得小时候每次过生日的时候呢，都特别的开心，特别希望自己快快的长大。我就记得十四岁、十五岁、十六岁，我都每一年在期盼着自己的生日。但是到了可能十八九岁到二十岁的时候，就是我。第一次感觉到，哎，会有一些年龄的焦虑。毕竟嘛，人生短短数十载，那你的十位数从一跳到了二，从二跳到了三，你都会心里有一些震撼。很多鸡汤会跟你说呢，你不要被自己的年龄束缚，年龄就只是一个数字。乘风破浪的姐姐会告诉你呢，你即使到了五十岁、六十岁，你也可以长得像二三十岁一样年轻。包括很多这个保养品的广告啊，化妆品的广广告啊，都会告诉你，用我们的产品，你到四十岁、五十岁还可以保有二十几岁的肌肤。我觉得这些说法本质上就跟告诉你说，怀孕了你不会长胖，你生完孩子从医院走出来的那一刹那就可以恢复到孕前的身材一样可笑，自欺欺人。其实随着年龄。增长，你肯定会真真切切感受到身体的变化。就是你无论去再勤劳的运动，做再多的医美，即使是你可以保持脸上一个褶子都没有，但是你会明显的感觉到你的头发就是没有以前多了，你脸上就是没有以前那种满满的胶原蛋白要溢出来的感觉。体力、精力跟以前相比，就是会有所下降。就我们很多时候恭维别人的时候说：“哎呀，看不出来你三十几岁啊，看不出来你四十几岁、啊。”我只能说，能不能不要这么假？明星是最注重保养的，但是随着时间的流逝，这个人的骨相，包括你肌肉的走向，就会发生变化。像国际章这样的所谓骨相极佳的女明星，她去演十几岁的小姑娘，大家也会觉得非常的违和。所以。不要再欺骗自己，也不要随便恭维别人了。一万不讲，即使是你是一个保保养的很好的人，那你身边的人，包括你的父母的衰老，包括你孩子的成长，都会时时刻刻的在提醒你，时光是在流逝的。我知道有很多方法会告诉你怎么样让自己老得更慢一些，怎么样让中年危机来得更晚一些。所有的方法，它究其本源就是接纳，就是接纳自己的衰老，接纳时间的流逝，并且接纳因为衰老和时间流逝所带来的这一份焦虑。其实怕老呢，就是刻在人的基因里的，就是人的本性。无论是男人还是女人，无论是中国人还是外国人，都是很怕老的。我知道网上有很多言论啊，是说中国的女人特别的怕老，其实这真的是妖魔化中国的女性。起码我身边的外国女人也是同样怕老的，诊所不会少去的，这个玻尿酸也不会比中国人少打的。不同的人群，她可能焦虑的点会不太一样。十几二十岁的人有年龄的焦虑，是因为她担心自己选错了专业，她担心自己没有找到一个很好的方向。三十岁的人焦虑，可能是觉得自己到了而立之。之年在事业上没有一个很稳定的发展，或者是还没有搞定结婚和生育的问题，所以其实本质上呢，大家所焦虑的点呢，就是对于。和年龄相关的机会成本的损失的这样的一个焦虑，换句话说呢，就是大家害怕我错过了这个年龄窗口，那我这件事情就不会再顺利的进行了。就像我前几天呢看过一个视频，讲的就是三十三岁的一个大龄未婚女青年，她在告诫三十岁以下的女生应该尽早的结婚生孩子，因为如果错过了这个时间窗口，在三十岁往上，你在婚恋市场上呢是极度掉价的。以前。可能是你去挑别人呢，后来呢，可能是二婚三婚的来挑你了，就是非常伤自尊的这么一个状态。那我看完这个视频就想说，如果你觉得结婚生孩子是这么重要的一件事情，在你的生命中如果是一个必选项的话，那你这件事情就应该提早做计划。很多人就会说呢，学业和事业是比较好提前规划的，但是婚恋这件事怎么样提前规划呢？很多鸡汤就会告诉你啊，如果要遇到对的人，是要靠一定的机遇、一定的机缘的，什么缘分还没有到啊，这件事情就没有办法进行啊。其实我想说的是，如果你可以把结婚、婚恋这件事情当成一个项目去运营的话，那你肯定是能成功的。只有这样，你才会提前去做好分析和调研。婚恋的双方都既是供给方，也是需求方。所以要非常明确的是，你的需求和你满足他人需求的能力都有哪些？
包括说你也要知道在什么地方可以结识到你想要的这类人，那怎么样去试错，怎么样根据试错的结果去调整你的方案，并且呢，怎么样去推进这段感情，怎么样去取得最终的结果，这些呢都是可以后天去习得的。我并不觉得说这样做会有什么丢脸的。如果你觉得这件事情是很重要的，那么就要积极的去推进它。同样的道理，如果你觉得事业是很重要的，那你就要在十几二十岁的时候就需要去想。好，我怎么样才可以让我自己达到这样事业的这个高度？是通过钻研一门技术的话，那我就要想好，我在二十到二十五岁可能要读研，我在二十五到三十岁可能要读博。如果是要去经营自己的事业，那你就要知道我在。什么样的年龄段可以去哪些地方积累相关的经验，从而在某一个年龄达到自己想要的一些成果？在每一个阶段想要的东西是不一样的。但是如果你从最开始就什么都没有计划好，浑浑噩噩的过了二十几岁的话，那你到三十几岁的时候必然会焦虑。最后一点我想说的是呢，面对比自己年长的人，特别是比自己年长的女性，比自己衰老的女性，不要有一些莫名的优越感。其实呢，有很多优。优越感是我特别不能理解的。比如说呢，生了二胎的人对只生一个孩子的人，生了一个孩子的人对没有生孩子的人，结了婚的人对没有结婚的人，特别是女性啊，会有一些莫名的优越感。我特别不理解这些优越感从何而来，而反而是这种。这个研究生对博士，然后本科生对研究生，这种学历的差距，包括收入的差距，并没有太大的优越感，甚至是啊、呃，没有读博的人，还反过来会鄙视读了博的人。我非常不理解，这种通过肉体上的受苦就可以实现的东西，反而会有优越感。这些东通过真正的刻苦努力向上才可以达到的东西。而反而在别人面前并没有什么优越感，这对努力的人也太不公平了吧！这个男权社会，作为一个女性呢，生活在这个世界上，本来就很多时候会遇到很不友好的待遇了。那女性和女性之间呢，就不要相互的去排挤、去鄙视，产生莫名其妙的鄙视链了。我觉得这种做法呢，不仅坏、莫名其妙，而且非常的蠢。同样呢，面对比自己年纪小的年轻的女性，也没有必要去羡慕嫉妒啊，或者是明里暗里的排挤啊。这个事情其实很奇妙啊，就是。呃，永葆青春其实是我们很多人的梦想，但是呢，包括我自己，包括我问了身边的朋友，那我就说，如果是时间倒回十年，让你再重新变成二十几岁的样子，你还愿不愿意？那所有人的回答都是不愿意。我好不容易才有今天的成就，我好不容易才爬到今天的位置，有今天的生活状态。以前的生活实在是太苦了，我真的不想回去。你就会发现。虽然是十年前，你二十岁的时候会有这种年轻的朝气蓬勃的那种纯净的纯粹的感觉，但是呢，从长相啊到气质啊到这个学识见识啊，都是远不如现在的状态。当然，经济方面也是远不如现在。我们反过去想。嗯，时间带给我们的真的只有衰老吗？正是因为有你一路上走下来吃过的苦，正是因为你一步一步踏实走过来的脚印，才赋予了你现在的气质、见识和谈吐。时间拿走了我们的青春，但是给我们留下来的东西才是最宝贵的财富。我们都曾年轻过，也终将会老去。今天这个话题呢，我们就聊到这里啦，别忘了给我点赞、订阅我哦。我们下期再见啦，拜拜。从前有个人关注了我，后来。他发财了。